I came to the University of Liège because the centre here is very well known and they had a program going on called TRICUD, which was about transnationalism, uh, identities, and cultural diversification. I really enjoyed my experience. It's quite an international environment, but at the same time you have the opportunity to experience a lot of Belgian things and also uh, work with a lot of scholars from different disciplines in the university, and you have a really um, wonderful support system for international researchers. So when you're a bit lost, not knowing the country and not knowing um, the system here, you have a lot of resources. It's difficult to describe the best thing about coming to the University of Liège. Um, for me, there was a lot of opportunity to meet world-class scientists and to work um, with leaders in their field, as well as uh, getting access um, to a multicultural society, a multifaceted society. Uh, Belgium is quite interesting in that it brings together two different language groups in the one country and two different ways of thinking as well. And Liège is a um, great institute um, in the physics department of Liège in, in particular because there's many different people from different backgrounds. Um, and it's a real melting pot of bright minds and gives you the opportunity to work with great people. So that's the reason that I chose uh, to come to Liège. that the research unit in particular, the systems and modeling research unit, was in fact a very nice place to understand machine learning, optimization, and few other data-driven uh, techniques. In some way, I found Liège as a very nice place, both from a personal point of view as well as from a professional point of view. I found uh, that Liège as a kind of right mix between uh, international students as well as a uh, local students and also a right mix between uh, different topics, for example, medical, engineering, and a way to collaborate with uh, different people. Ici, uh, le grand avantage est que les universités sont équipées, les labos sont équipés, il y a les moyens, équipés en termes de matériel de laboratoire, mais équipés aussi en termes de bibliothèque accès à des bases de données, accès à des articles dont on n'a pas accès dans nos pays d'origine. C'est dur de rester loin de sa famille, rester en Belgique. Parfois la vie devient une routine, mais on arrive à nous qui avons déjà plus de 4 ans d'études et de formation ici, à recevoir les jeunes qui arrivent, leur montrer comment s'adapter par rapport au milieu, comment faire face à certains stress ou à certains aspects dont on n'a pas l'habitude de vivre dans nos pays. Quelle est maintenant la valeur ajoutée de cette thèse qui se déroule dans un autre pays Il y a plusieurs avantages. Premièrement, pour le doctorant en question, il aura, après sa thèse, une expertise internationale. Et donc, si on cible, par exemple, une carrière dans une institution internationale, c'est clairement un point positif du CV. Faire une thèse dans un autre pays ne renseigne pas uniquement l'employeur futur de tes compétences scientifiques, mais aussi de tes compétences personnelles. C'est une personne autonome qui sait s'organiser, qui sait s'adapter, qui sait communiquer avec des, des gens, qui sait créer un réseau. Donc, à côté de ces hard skills scientifiques, il y a aussi des soft skills qui sont renforcés par ces échanges entre différents pays. Mmh.